ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ കർമുറ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയാണ് ഈ മഴയത്ത് നല്ല ചൂട് ദോശയും ചമ്മന്തിയും ചായയും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിയാണ് പൊന്നിയരി ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും എല്ലാം ഒരേ അരിയാണ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വാങ്ങാറില്ല ചോറിനും എല്ലാം ഒരേ അരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് അരിയാണോ ദോശയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ അരി എടുക്കുക പച്ചരിയാണ് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ പച്ചരി എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂണും കുറച്ചും കൂടി ഉഴുന്ന് ഇതിപ്പോൾ തൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ കറുത്ത തൊണ്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൂരപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് വറ്റൽ മുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തോളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് പത്ത് കുരുമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയലി മല്ലിയലി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അരിയും ഉഴുന്നും പരിപ്പുകളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതാണിത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുതിർത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നല്ല എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ പാത്രത്തിലിട്ട് കുതിർത്താണ് നമുക്കിതൊരു മിക്സറ് ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്ന പോലെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കാതിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അരയ്ക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരി തരുന്നതിന് ഉണ്ടാവണം അരി അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അരഞ്ഞു പോരുത് നമ്മൾ മുളക് അതിലേക്കിടാം പൊട്ടിച്ചിടാം ചിലപ്പോൾ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല പൊട്ടിക്കാതെ ഇട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി സവാള ഇടാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊരു ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ അരി ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ പുളിക്കാൻ വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ടൈം തന്നെ ഉള്ളൂ പുളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ദോശ അത്യാവശ്യം നല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉഴുന്ന് മറ്റേ ഉഴുന്നാണ് തൊണ്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കളർ ഉണ്ടാവും ഈ ദോശയ്ക്ക് മഴ എപ്പോഴും നിന്നിട്ടില്ല അവിടെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഇടി മിന്നലും
നമുക്ക് ബാക്കി ദോശയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിച്ചമന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സവാളയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സാമ്പാറിൽ ഇടുന്ന പുളിയും ഉപ്പും വറ്റൽമുളകും കൂടി നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് അരച്ച ചമ്മന്തി കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചോളൂ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനായിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ദോശ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ദോശ ഇതവിടെ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ല ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പൊടി ഇല്ലേ അതും നല്ലതാണ് ഇഡ്ഡലി പൊടി നല്ല നല്ലെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ചട്നി സാമ്പാർ എന്നത് എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയും പൊടിയാണ് എനിക്കിതിന് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എന്താ നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം ഞാൻ അതവിടെ ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവർക്ക് താങ്ക് യു